ご視聴ありがとうございます。今回は、二駅の延伸がもたらす変化に迫ります。構想から50年余りを経て開業した区間の全貌、新たな拠点となった駅の今と、それまでの役目を失った駅、そして周辺の駅を巻き込んだ巨大バトルに注目です。この列車は、大阪の私鉄、北大阪急行の列車です。大阪の大動脈である、大阪メトロ御堂筋線に直通するこの路線。両線の境界は伊坂駅ですが、この駅を挟んで直通するのが基本で、実質的に両線は一体化しています。そして、北側の二駅、美濃岡屋の屋美濃線場半台前の二駅は、今年3月に延伸開業した駅です。延伸区間は概ね地下を走り、終点の少し手前で地上に出ます。線路は高さを上げ、高架の美濃岡屋の駅に到着です。線路は第三機場の周りもピカピカで、まさに開業間もない感じが伝わります。ホームにおります。延伸区間の駅には、開業当初からホームドアがあります。天井には木目調の装飾があり、屋根は光を通しやすい幕状の素材で、この辺りでは線路の横に壁がなく、開放的な雰囲気です。この時点で開業1ヶ月も経っていないので、駅名板や路線図をはじめ、駅の施設はピカピカです。ホームを進みます。壁がないだけあって眺めも良く、とても気分がいいです。まずは南改札への階段などがありますが、ここはスルー。この駅には南改札と北改札があり、断面図だと向かって右にある南改札の方が設備が多くて立派そうですが、メインは商業施設に直結する左の北改札の方です。ホームの真ん中あたりから側面に壁が立ち上がります。北改札はホームの突き当たりにあり、段差もなく出入りができます。この反対側には、地区開業のポスターが掲げられています。そしてこの周りは商業施設で囲まれています。先ほどのカットで向かって左に見えていた建物もその一部で、駅の両側に広がっています。全国チェーンのお店をはじめ、多様な飲食店からなるフードコートもあります。ちなみに私、この日はここでお昼を食べたのですが、人が多くて席探しが大変でした。休日の昼間ということを差し引いても、人々で賑わうこの駅。開業までの経緯と、それに伴う変化をおさらいです。北大阪急行は、今では大阪市北部などの住宅地からの通勤通学予想を担っていますが、最初は大阪万博のアクセス路線として建設されたものです。当初の計画では、御堂筋線のこの地域への延伸は、早くても1971年度になる予定でした。ところが、1965年に大阪万博の開催が決まると、事態は一変。会場へのアクセス路線として重要視されたため、今の阪急千里線と合わせ、早期に着工することを求められました。ところが、そこには問題が山積み。今の御堂筋線は大阪メトロが運営していますが、当時はまだ民営化されておらず、大阪市営地下鉄の路線でした。万博会場は大阪市ではなく水戸市にあり、途中では豊中市も通るため、複数の自治体との協議が必要。大阪府の補助金が出ないこと、万博終了後の赤字への懸念などもありました。さらに、当時でも混んでいた御堂筋線の混雑をさらに悪化させる恐れもあり、大阪市は後ろ向きな姿勢を崩しません。阪急も同様の考えで、自社の路線の延伸に難色を示したことから、アクセス路線の建設は暗礁に乗り上げます。大臣レベルの調停なども行われ、阪急や大阪府などが出資してきた大阪急行が設立され、70年2月までに同社の路線として全線開業しました。万博が終了した後、千里中央から先の土地は自動車道に転用され、千里中央駅も今の場所に移設されました。北大阪急行は万博会場への輸送で莫大な収益を上げ、建設費を見事回収。廃線後は中国自動車道に転用されることが決まっていたため、設備の撤去費用は国が負担。支出が限定されたこともあり、初乗り運賃100円という、驚異的な安さを誇っていました。そして千里中央駅から先への延伸計画はかなり昔からありました
1968年には、美濃市の総合計画で北大阪急行の延伸が打ち出され、1989年の運輸政策審議会の答申で、2005年までの整備着手が適当とされるなど、ある程度の具体化は進んでいました。それから動きはありませんでしたが、2008年の選挙で当選した美濃市長が、一期目である4年の間に事業家の目処をつけたいと述べるなど、延伸に意欲を見せます。美濃市では延伸対応の部署が作られ、建設に備えた基金の積み立てもスタート。また、美濃市と北大阪急行、大阪府、阪急電鉄の4社で事業家への協力を定める覚書を結び、検討委員会で整備計画案の検討を行いました。その後、より多くの補助金が見込める目処が立ったことなどから、12年3月には4社が事業調査に関する覚書を結び、14年3月には、正式な事業家で4社が基本多い。開業目標が、2020年度とされました。延伸で必要な車両が増えることから、北大阪急行は2014年に新型車両を導入しています。18年6月には、それまで過小だった駅の候補駅名が決定。新美濃駅は美濃茅野駅に、美濃千葉駅は美濃千葉半大前駅とされました。同年7月には、この名称で正式決定しています。一方2019年には、開業時期が3年延期されることが決まりました。昔の道路のものと思われるコンクリートが出たこと、用地取得の難航や、ルート上にある古い壁の撤去に時間を要する見込みになったためです。市の構想に乗ってから実に60年近く、延伸区間は2024年3月23日に開業し、大きな変化をもたらしています。千里中央行きは、ダイヤ改正で全て美濃茅野行きに変更されました。地獄への道は善意で舗装されていて、中央分離帯には線路が敷いてあって、5分に1本千里中央行きの電車が来る、とまで言われ、大阪では当たり前の光景だった千里中央行きは、一晩にして消滅。始発列車もほぼ全てが美濃茅野からになり、千里中央始発は早朝だけになるなど、千里中央駅は一中間駅になりました。また、これまで千里中央駅で預かっていた忘れ物は、美濃茅野駅の開業に伴い、同駅での預かりに変更されています。変化は鉄道だけではありません。延伸前、沿線のバスは千里中央駅に集約されていましたが、延伸に伴って路線が再編され、多くが美濃茅野駅に移行しました。駅の東側には大規模なバスターミナルができ、駅からは雨に濡れずに移動できます。ここには、全部で8個のブースがあります。そのうち6ブースは AB で分けられ、2種類の系統が共有しているらしく、並ぶ位置を分けることで乗客をそばいています。大きな駅長モニターで発車時刻や系統が案内され、とてもわかりやすいです。このバスターミナルは延伸開業に伴って整備されたものですが、商業施設は違います。この商業施設のほとんどが2003年にオープンしたもので、都市開発で知られる東急グループの会社、東急不動産が土地を借りて作ったものです。町との調和も意識されており、川に蓋をして見えなくするのではなく、水辺を生かした公園として整備することで、建物の中でも外でも楽しめる工夫がされています。当初の延伸予定だった2020年にリニューアルされた後、美濃茅野駅の開業に合わせて、駅に隣接する部分がオープン。施設のオープンから実に20年を経て、駅直結となりました。美濃茅野駅は、2024年度には9日間しか営業していないため、開業に伴う変化が乗降客数に現れるのはまだ先です。ところが、沿線での変化はすでに始まっています。延伸によって一中間駅となった千里中央駅へと向かいます所要時間は5分あっという間です千里中央駅のホームは吹き抜け状になっており上の階層の両端には通路があります突き当たりには地区延伸開業のポスターもありますね延伸区間ではそれまでと異なるデザインの駅名板が採用され既存のものも合わせて交換されましたが、看板自体の縦横比の関係から、見た目の印象が結構違います。それなりに人がいますが、終着駅で亡くなった今、かつてほどの賑わいではないようです。なお、初乗り100円だった北大阪急行ですが、延伸区間については建設費を賄うための加算運賃があり、隣の美濃千葉半大前駅までは160円かかります。改札の外には、
遠心事業のうち土木工事に関する表彰状がその横には変更前後の駅看板を模したシートが貼り出されています吹き抜け通路を進みます通路の横にあるお店はいわゆる駅中ではなくセンチューパルという商業施設の一部ここ地下1階から地上4階まであり160のお店がありますこの先左で別の商業施設につながっているはずなのですが休日の昼間なのにシャッターが降りています駅の東側にあった商業施設セルシーは1972年に開業してから50年ほどが経過し後に定められた耐震性能を満たさなくなりましたさらに18年6月の大阪北部地震で建物に被害を受けたこともあり19年5月で閉館となっていました一部の店舗の営業は継続していたもののそれらの営業も終了し22年5月に完全閉館していました閉館後間もなく自由通路も閉鎖され動線が減っています完全閉館から2年近く建物はまだそのままでサビの目立つところもあります千里中央駅の真上にある歩道からは野外ステージがまだ見えますアイドルのコンサートなども行われていたそうですが寂しさが際立ちます千里中央の開発が始まったのは1958年人口が増加する中住宅不足を懸念した大阪府が住宅開発事業計画を策定山が広がっていた一帯で造成工事が始まります1961年の空中写真がこちら区画は丸ごと作り替えられ駅の周りに元の面影はありません62年には住民の入居が始まり69年には人口10万人を突破その後千里中央は万博輸送の関係で建設された北大阪急行の終点になりました直通する御堂筋線は大阪のビジネスエリアである梅田や繁華街である心斎橋や難波に直結する大阪の大動脈その御堂筋線に直通ししかも直通で座っていける千里中央は大人気になりました今の千里中央駅ができたのは1970年9月駅の周りの商業施設はおおむねこの時期にできたものが多いですセンチューパルの地上部分は吹き抜けになっておりちょっとレトロな感じが漂いますこれらはいずれも老朽化という問題を抱えており閉館したのはセルシーだけではありませんセンチューパルを通って駅の西側に出ますペデストリアンデッキの奥には一面の足場これはかつてここにあった商業施設オトカリテの跡です千里ニュータウンには百貨店数社が出店を希望しており最終的に阪急百貨店と大丸の新設が許可されましたオトカリテは大丸系の商業施設で建物の老朽化を理由に営業を終えることになり去年4月に閉館しています東西の商業施設が閉館した千里中央ではセルシーの近くに位置する千里阪急ホテルの閉館も決まっています1970年3月、大阪万博に合わせてオープンしたホテルで、贅沢な室内が特徴です。ところが、感染症の影響が続いていた2021年4月、ホテル事業の収益回復が見通しにくいとして、当時系列にあった21ホテルのうち6ホテルの閉館を決定。国内では昨年に感染症の扱いが変わり、月別の外国人観光客も過去最高を記録するまでに回復したものの、閉館の方針は変わりませんでした千里阪急ホテルは2025年度末をめどに閉館することになっていますまたセルシーの隣にある百貨店千里阪急も時期は未定ですが閉館の方向です駅の東西そして周りの施設が閉鎖されていく千里中央駅ですがもちろんこのままではありません数年前からこれらの施設の跡地を利用した再開発計画があります千里阪急とセルシーの一体再開発、オトカリテと隣の立体駐車場の一体再開発に加え、新たな交通拠点の整備も検討されています。バス路線の再編に伴って一部の乗り場が閉鎖され、バスターミナルは休日の昼までも寂しい感じだけに、ここも巻き込んだリニューアルが必要です。北大阪急行の延伸で事実上始発駅ではなくなったものの、新大阪まで15分、梅田まで20分、南波まで30分という利便性は健在。しかもここには、大阪市などの周辺をぐるりと囲む、大阪モノレールの路線もあります
大阪空港に直結しているほか周辺路線との接続も便利で国内のモノレールとしては珍しく黒字経営です箕岡屋野駅が箕面市にあるのに対し千里中央駅は豊中市にあります豊中市としては箕面市に遅れを取っていられない一方感染症の影響や昨今の建築コストの上昇の煽りを受け計画は遅れ気味です立地の優位性は健在なだけにどのように巻き返すのかに注目ですそして変化が続く場所はまだありますそれが箕岡屋野駅から直線距離で2キロほどバスに乗って10分余りの場所にある阪急箕面線の箕面駅ですバスの車内は満席で立って乗っている人も多く車内を移動するのは結構難しいですこの便だけでは何とも言えないですが途中での乗り降りは少なく両駅を通しで乗る人がほとんどでした箕面駅は1910年に開業し箕面線の沿線は市内でも早期に開発されたエリアです駅が曲がっているのはもともと列車がループ線で折り返していたことの名残です駅前には商業施設が複数あるほかバスロータリーもあります一方駅構内のにぎわいはちょっと少なめ大阪梅田方面との直通列車はなく3駅先の石橋半田前駅との間を往復するのみでほぼ10分間隔です線路は2本あり日中は乗車用と降車用を分けられる1号線だけが使われているようですかつては梅田方面への準急などもありましたが接続する宝塚線の混雑緩和のためそれらを宝塚線の下り方面に振り替えたり種別を格下げするなどの変更が繰り返されました大阪梅田方面との直通列車は数年前に全廃され、美濃線の列車は、石橋半田前駅では行き止まり式の5号線を発着します。直通列車のために使われていた3号線と4号線は事実上役目を終え、特に3号線に至る通路は完全に封鎖されています。美濃線の位置づけの低下とともに、美濃駅前でも変化が起きています。それが、駅前商業施設の一つ、右奥に見える美濃山プラザ1号館です。1979年に再開発によってできた商業施設でレンガ張りの外観が特徴的ですただし入り口の案内板には空き区画が目立ちます入り口を入ってすぐ周辺にはシャッターが広がります1階のここがこの状態というのは寂しい限りで休日の昼間なのに人気が全くありませんオープンから40年余りテナントの退去が続いておりエスカレーターも止められていますただしこれにも、千里中央駅と同じく裏があります。そう、美濃山プラザ1号館は、耐震性が不足していたこともあり、閉館が決まっているのです。耐震補強で対応することもできましたが、関係者の協議の末、建て替えを決定。新しい商業施設、仮称新山プラザは、マンションを含む11階建ての建物になる予定です。美濃市は低層階のフロアを率先して取得し、駅前の顔となる施設の整備を目指します。美濃サンプラザ1号館には公共施設が複数入居しており、一部は他のところに移転したものの、行政機能を確保するためにも、市の関与は不可欠です。施設の閉鎖は今年度末の予定で、新サンプラザの開業は3年ほど後と見込まれています。また、同じ阪急の路線である千里線の終点、北千里駅でもおよそ 3.5 ヘクタールを対象とした再開発構想があります北千里駅があるのは美濃市でも豊中市でもない吹田市です沿線における再開発の動きはまだまだ続きそうですご視聴ありがとうございました